भारत अगर आज वजीर आजम मोदी इफ दे अलाउ मी टू कम टू इंडिया एंड प्रोवाइडेड मी असाइलम विद माई कोलिग्स आई एम रेडी बिस्मिल्लाहमान रहीम बानी एम क्यू एम अल्ताफ हुसैन की दरखास्त का एक हिस्सा आपने सुन लिया और दूसरा हिस्सा इस वीडियो के आखिर पर यह बहुत अहम वीडियो है इसका एक एक लफ्स तवज्जो तलब है इससे पहले कि आप वीडियो का दूसरा और अहम हिस्सा सुने आपको बताता चलूं कि अल्ताफ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग और खास तौर पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर बरतानिया में इस वक्त मुकदमात का सामना है बरतानिया में उनके खिलाफ मुकदमात अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और बरतानवी कानून के मुताबिक अगर जुर्म साबित हो गया तो उन्हें 15 साल कैद की सजा हो सकती है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ 22 अगस्त 2016 को अपनी तकरीर के दौरान दहशत गर्दी की हौसला अफजाई और नफरत अंगेज तकरीर करने पर बरतानिया में इन सदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चल रहे हैं अल्ताफ हुसैन को 11 अक्टूबर 2019 को एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया था लंदन की एक अदालत ने उन्हें मशरूत जमानत दी थी इब्तदा में अदालत ने उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया था उन पर मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई थी शुरू में उनके टखने पर एक टैग भी लगाया गया था ताहम बाद में ये पाबंदियां नरम कर दी गई थी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इब्तदाई समात 20 मार्च 2020 को होगी जबकि उनका बाकायदा ट्रायल यकम जून 2020 से शुरू होगा इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम एक वीडियो पैगाम में अल्ताफ हुसैन ने अपने और अपने साथियों के लिए इंडिया में सियासी पनाह की दरखास्त की है उन्होंने कहा है कि वो इसलिए इंडिया जाना चाहते हैं कि वहां उनके अबाव अजदाद की कबरें हैं पाकिस्तान की माशी शहरा कराची की तीन दहाइयों तक एक फोन कॉल पर कंट्रोल करने वाला अल्ताफ हुसैन किस कदर बेबसी और लाचारगी से नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक अमन पसंद इंसान हूं वो कितने अमन पसंद हैं इसका फैसला मैं अपने नाजरीन और सामेन पर छोड़ता हूं उन्होंने अपने और अपने साथियों के साथ साथ कुछ सिंधी और बलोची रहनुमाओं के लिए भी सियासी पनाह की दरखास्त की है वो कह रहे हैं मैं वादा करता हूं कि मैं किसी किस्म की सियासत नहीं करूंगा बस मुझे पनाह दे दें अल्ताफ हुसैन के पैगाम का आखिरी हिस्सा सुनने से पहले मैं चंद अहम सवाल उठाना चाहूंगा मेरा पहला सवाल यह है कि क्या बरतानिया में मुकदमात का फैसला होने से कबल अल्ताफ हुसैन को किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह मिल सकती है दूसरा सवाल यह है कि क्या इंडिया जो पाकिस्तान दुश्मनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता वो अल्ताफ हुसैन को सियासी पनाह देगा मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया और रा ये समझती है कि अल्ताफ हुसैन की अब भी कराची में एक अच्छी खासी स्पोर्ट मौजूद है और उसे वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो उन्हें सियासी पनाह देने के बारे में सोच सकते हैं सवाल यह भी है कि क्या कराची में बदमनी और कत्ल गारत गरी का अकेला जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन है या वो सब हैं जो आज पाकिस्तान के साहिबान इकतदार की नजर में पवित्र हैं और वो इकतदार के मजे लूट रहे हैं क्योंकि यह कैसे मुमकिन है कि इंतशार पर भड़काने वाला तो मुजरिम ठहरे मगर उस पर अमल दरामद करने वाले सब हाजी बन जाएं। अब आप अल्ताफ हुसैन के पैगाम का वो आखिरी हिस्सा सुनिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज माई ग्रैंड फादर इज बरीब देयर माई ग्रैंड मदर इज बरीब देयर my thousands of relatives 
आर बरीड देयर इन इंडिया आई वॉन्ट टू गो देयर देयर ग्रेव एंड वॉन्ट टू प्रे मैं अमन पर्सन आई एम पीसफुल पर्सन पीस लिविंग आई विल नॉट इंटरफेयर एनी पॉलिटिक्स आई प्रोमिस बट जस्ट गिव मी अलोंग विद माई कोलिग्स अ प्लेस टू लिव इन इंडिया एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सब बलोच सब सिंधीज जिनके नाम हुज नेम आई रिफर यू कंसीडर यू रिसर्च एंड देन ग्रांट देम असाइलम एज वेल वी नीड Indian